दोस्तों श्रीमद् भगवत गीता ये पवित्र ग्रंथ सदियों से लोगों को जीवन का सही मतलब उद्देश्य और कर्म का ज्ञान देकर अपने जीवन में उन्हें सही राह दिखाने में सफल रहा है आपको जिंदगी में जो कुछ भी चाहिए या आपकी जो भी समस्या है आप श्रीमद् भगवत गीता की ये तीस बातें ठीक से सुन समझ लीजिए आपकी हर इच्छा पूरी होगी हर मुश्किल आसान होगी और आपका हर दुख दूर होगा इसलिए आज इस ट्रू लाइफ स्पिरिचुअल ज्ञान चैनल पर भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए तीस महत्वपूर्ण विचारों को आपके लिए लाए हैं ताकि ये आपके वर्तमान और भविष्य के सभी दुखों और कष्टों का निवारण करने में आपकी मदद कर सके गीता का ये ज्ञान अमृत से भरा है जो इंसान के मरे हुए मन और जीवन में एक नई जान डाल देता है मैं गारंटी के साथ ये बात कह सकता हूं कि जो कोई भी इन तीस बातों को ध्यान से पूरा वीडियो के अंत तक सुनेगा उसे अपनी हर समस्या का हल मिल जाएगा उसे वो सब कुछ मिल जाएगा जो वो पाना चाहता है इसलिए इस वीडियो में एक भी विचार को मिस मत कीजिए और इस वीडियो को पूरा अंत तक सुने तो चलिए शुरू करते हैं श्रीमद् भगवत गीता का सबसे पहला उपदेश है कि बहुत ज्यादा मीठे बोलने वालों से और ज्यादा तारीफ करने वालों से सावधान रहना चाहिए क्योंकि लोग मीठा सिर्फ तभी बोलते हैं जब उनको आपसे अपना मतलब निकालना होता है आपकी तारीफ भी सिर्फ तभी की जाती है जब उन्हें आपसे अपना काम निकालना होता है याद रखना कि तारीफ आपको जिंदगी में कभी भी फ्री में नहीं मिलने वाली अगर कोई आपकी तारीफ कर रहा है तो कुछ ना कुछ उसके लिए आपको चुकाना ही पड़ेगा इसीलिए जो बहुत ज्यादा मीठा बोलते हैं या जो आपकी तारीफ करते हैं उनसे जरा सावधान रहना चाहिए श्रीमद् भगवत गीता का दूसरा उपदेश यह है कि आंखों से सच दिखने वाली बात पर भी एकदम से जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए ऐसी बहुत कहानियां आपने सुनी होंगी कि कई बार आंखों से दिखने वाली बात भी सच नहीं होती है इसीलिए भरोसा करने में अभी भी जल्दबाजी मत करना गीता का तीसरा उपदेश यह है हल्की आशा से कर्म करने वाले मनुष्य का मन कभी शांत व संतुष्ट नहीं रहेगा क्योंकि उसकी लालसा हर नए शिखर पर पहुंचती ही रहेगी ऐसे में उसका मन कभी संतुष्टि का आनंद नहीं भोग पाएगा जो व्यक्ति फल की अभिलाषा हेतु कर्म करता है फिर जब उसे उम्मीदों के अनुसार फल प्राप्ति नहीं हो पाती है तो वो निराश और दुखी हो जाता है भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं तुम स्वयं को मुझ में समर्पित कर दो ईश्वर पर भरोसा रखो और निस्वार्थ निश्चल निष्पाप और निष्पक्ष होकर बिना फल की अभिलाषा के कर्म करते जाओ तुम्हारा जीवन सुख और संतुष्टि से भर जाएगा देखना दुख कभी तुम्हें छू नहीं पाएगा और मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी बार बार जन्म लेने वाले अनंत इच्छाएं मनुष्य को अपनी इंद्रियों का गुलाम बना देती हैं जब हम दूसरों की चुगली करते हैं तो हमें उसके भाग्य में मिलने वाले दुखों और कष्टों को भी भोगना पड़ जाता है किसी के प्रति बुरी भावना रखना बुरा सोचना ईर्ष्या करना बुरा बोलना अपने धर्म और कर्तव्य का पालन ना करने वाले कभी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते कर्म अच्छा हुआ तो फल अवश्य मिलेगा और कर्म बुरा हुआ तो दंड भी अवश्य मिलेगा मैं भूत का वर्तमान और भविष्य में होने वाली प्रत्येक घटना के हर परिणाम को देख सकता हूं इसलिए परिणाम की चिंता छोड़कर अपने कर्म को निरंतर करते रहो कर्म अच्छा हो या बुरा वे तब तक पीछा नहीं छोड़ते जब तक वह कर्म करने वाले को फल की प्राप्ति नहीं हो जाती यानी जब तक कर्म करने वाला अपने कर्म के परिणामों को पूर्ण रूप से भोग न ले समय से पहले और भाग्य से अधिक कभी कुछ उसको नहीं मिल पाता सामान्य मनुष्य सदैव सर्वश्रेष्ठ मनुष्यों को देखकर उन्हीं के आदर्शों पर चलकर उन्हीं के जैसा बनने का प्रयास करते हैं संसार 
तुम्हें वैसा ही देखेगा जिस मानसिक दृष्टि से तुम संसार को देखते हो बुरी आदतें बुरी चीजें और बाहरी सुंदरता के प्रति मनुष्य तब आकर्षित होता है जब वह अपनी इंद्रियों का गुलाम हो जाता है जिस प्रकार जलते हुए छोटे से दीये की रोशनी से प्रचंड अंधकार भी समाप्त हो जाता है उसी प्रकार जब आप मन में मौजूद अज्ञानता से भरे अंधकार रूपी कमरे में सकारात्मक सोच का तेल डालकर ज्ञान का प्रकाश उजागर करेंगे तो अज्ञानता रूपी समक्ष अंधकार स्वतः ही समाप्त हो जाता है श्रीमद् भगवत गीता का चौथा उपदेश यह है कि लोगों में अपना सहारा ढूंढना छोड़ दो सबसे बड़ी आपके मन की यही कमजोरी होती है कि आप दूसरों में सहारा ढूंढते हैं और यही चीज आपको कमजोर बनाती है यही चीज आपका खुद पे विश्वास खत्म कर देती है जो लोग सोचते हैं ना कि ये तो मेरा सहारा है ये तो मुश्किल वक्त में मुझे काम आएगा वही लोग मुश्किल वक्त में सबसे ज्यादा दुखी और अकेले पड़ जाते हैं आप सिर्फ ईश्वर को अपना सहारा बनाओ देखना जब भी कोई मुश्किल आएगी ना वो किसी न किसी को आपकी मदद के लिए भेज ही देंगे दुनिया को सहारा मत बनाओ जो खुद अपने लिए सहारा ढूंढ रहे हैं वो आपका सहारा कैसे बनेंगे तो अपना सहारा दुनिया को नहीं ईश्वर को बनाना चाहिए गीता की पांचवी शिक्षा यह है कि क्रोध मनुष्य का सर्वनाश कर देता है क्रोधी इंसान का कोई मित्र ही नहीं होता हर इंसान उससे दूर भागता है उसके सारे रिश्ते समाप्त हो जाते हैं जो इंसान अपनी क्रोध को नहीं संभाल सकता वो जिंदगी में कुछ भी संभाल नहीं सकता श्रीमद् भगवत गीता का छठा उपदेश यह है ईश्वर पर भरोसा रखकर दिल से उन्हें याद करोगे तो वह अवश्य किसी न किसी रूप में आकर आपकी मदद जरूर करेंगे ईश्वर आपकी सुनता है या नहीं यह आपके श्रद्धा विश्वास और आस्था पर निर्भर करता है किसी का भला करके कभी अहसान न जताएं, अन्यथा वो कर्म शून्य के समान हो जाता है और मिलने वाला यश बेकार हो जाता है यह सोच करके कभी अभिमान नहीं करना चाहिए कि हमने तो कितने लोगों या जीवों की मदद की है क्योंकि करने वाला तो स्वयं ईश्वर होते हैं आप तो मात्र एक जरिया हैं, कठपुतली हैं, क्रोध करना व्यर्थ है यदि क्रोध में आकर आप प्रतिक्रिया दे रहे हैं तो इसका अर्थ है आपको ईश्वर के बनाए कानून यानी कि कर्म पर भरोसा ही नहीं है मन के शंकाओं को कभी जन्म ना दो ये शंकाएं मन में गलत फहमियों के पहाड़ बना देती हैं जिससे जीवन का सुख चैन छीन जाता है यदि कोई आपके साथ बुरा करता है तो कर्म और समय उसका हिसाब खुद ही कर देगा उपकार के बजाय परोपकार करें और चिंता की बजाय चिंतन करें मन को सदैव नियंत्रित करके चलें अन्यथा ये मन आपका सबसे बड़ा शत्रु बनकर आपसे बुरे कर्म करवा सकता है ज्ञान सदैव बुद्धि से उत्तम व श्रेष्ठ होनी चाहिए इसलिए ज्ञान अर्जित करते रहें और बांटते रहें ताकि दूसरों का जीवन संवर जाए एक ही मनुष्य की हमेशा मदद न करें जब तक कि वह स्वयं ही काबिल न हो जाए जो व्यक्ति फल की आशा हेतु कर्म करता है वह कर्म से ही बंध कर रह जाता है कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है दुनिया और लोग वैसे ही नजर आएंगे जैसा तुम देखना चाहोगे मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो फल की अभिलाषा छोड़कर निरंतर कर्म करने वाला मनुष्य ही अपने जीवन को सुखद और संतुष्टिदायक बना पाता है कोई भी दुख तुम्हें तब तक विचलित नहीं कर सकता जब तक तुम इंद्रियों को अपने वश में रखते हो शांति उसी को प्राप्त होती है जो मैं और मेरा तथा मैंने किया या मैंने बनाया ऐसी लालसा से बाहर आ जाता है किसी भी वस्तु 
वह जगह या जीव एवं मनुष्य से अत्यधिक लगाव एक दिन दुख का सबसे बड़ा कारण बनता है जीवन में वही मनुष्य संतुष्ट रह सकता है जो कम से कम में भी खुश है और अधिक पाने या होने की लालसा व उम्मीद नहीं रखता गीता का सातवां उपदेश ये है कि अपने मन को शांत रहना सीखो क्योंकि अशांत मन जीवन में सिवाय दुख के और आपको कुछ नहीं देने वाला और एक शांत मन आपको जीवन में प्रेम और आनंद ही देगा दुख और सुख सिर्फ शांत और अशांत मन के परिणाम है अशांत मन दुख को ही जन्म देता है और शांत मन परम आनंद को जन्म देता है गीता का आठवां उपदेश यह है कि किसी से भी हद से ज्यादा लगाव कभी मत रखना दुर्योधन के पिता धृत राष्ट्र का राजगद्दी से बहुत ज्यादा लगाव था राजगद्दी के आगे उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता था और गद्दी के लिए उनका वो हद से ज्यादा लगाव और मोह पूरे राष्ट्र को ले डूबा अनगिनत लोगों की मौत का कारण बन गया आप भी जब ऐसी ही किसी के पीछे हद से ज्यादा पागल हो जाते हैं तो वो चीज आपको मिले या ना मिले लेकिन आपकी जिंदगी जरूर खराब कर देती है गीता का नवा उपदेश ये है अध्यात्म से जुड़े एक अध्यात्म ज्ञान ही जीवन को सुकून की तरफ ले जा सकता है लोगों की बातों पर जितना ध्यान देंगे उतना ही आपका खुद पर से विश्वास कम होता जाएगा इसलिए खुद पर विश्वास कर खुद के दम पर आगे बढ़ो और स्वयं ही अपना मार्ग तय करो जीवन में किसी भी पल कुछ भी हो सकता है जीवन सीमित है समय व्यर्थ मत करो बुरे अतीत को याद करके दुखी होने से अच्छा है कि उससे सीख लो और अपने वर्तमान को सुधार कर एक बेहतर भविष्य का निर्माण करो किस बात को लेकर परेशान हो कर्म करो और ईश्वर पर भरोसा रखो क्या होगा क्या नहीं यह ईश्वर पर छोड़ दें जितना अधिक पुरुषार्थ करोगे स्वर्ग का मार्ग उतना ही सरल होगा स्वयं को ईश्वर के चरणों में सौंप दो नित्य अच्छे कर्म करो और लोगों की भलाई करो और उन्हें सही राह दिखाओ एक ज्ञानवान व्यक्ति कभी भी कामुक सुख में आनंद नहीं लेता इसलिए ज्ञानी बनो जो हो गया वह अच्छा हुआ जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा वेद पुराण पढ़ने का कोई लाभ ही नहीं जब तक उसमें कई बातों को अपने जीवन में अवतरित न करें उनका पालन न करें रावण बुद्धिमान अवश्य था किंतु ज्ञानी नहीं उसकी अज्ञानता ने उसे क्रोधी कामुक और अहंकारी बना दिया जो उसकी मृत्यु का सबसे बड़ा कारण बना मैं सभी प्राणियों को एक समान रूप से देखता हूं मेरे लिए न कोई कम प्रिय है और न ही अधिक वह ज्ञान व्यर्थ है जो सिर्फ तुम तक ही सीमित है उस ज्ञान का कोई लाभ नहीं जिससे समाज एवं जगत का कल्याण न किया जा सके तुम क्यों व्यर्थ में चिंता करते हो तुम क्यों भयभीत होते हो कौन तुम्हें मार सकता है आत्मा न कभी जन्म लेती है और न ही इसे कोई मार सकता है यही जीवन का अंतिम सत्य है मनुष्य के कर्म ही मनुष्य को ईश्वर के नजदीक लाता है या ईश्वर से दूर कर देता है इसलिए हमेशा अच्छे कर्म ही करें जब जब इस धरती पर पाप अहंकार और अधर्म चरम सीमा पर होगा तब तब उसका विनाश कर धर्म की पुनः स्थापना हेतु मैं अवश्य अवतार लेता हूं जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी सोच के किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दिया जाए वह दान सात्विक माना जाता है जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है ऐसे मनुष्य के मन पर सुख दुख सर्दी गर्मी और मान अपमान का कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा जो विद्वान होते हैं वो ना तो जीवन के लिए और ना ही मृत के लिए शोक करते हैं गृहस्थी व समाज में रहकर परोपकार करना और अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से ईमानदारी के साथ निभाना धर्म का पालन करना भी बड़े तप के समान होता है 
गीता का दसवां उपदेश ये है कि इंसान ही आजकल इंसान का दुश्मन हो गया है चाहे आप बिजनेस में देख लो चाहे आप रिश्तों में देख लो किसी भी फील्ड में आप देख लो इंसान ही इंसान को नुकसान पहुंचा रहा है इतना प्रतिस्पर्धा बढ़ गया है कितनी चोरियां बढ़ रही हैं, इतना क्राइम बढ़ गया है शास्त्रों में जो कल युग के लक्षण लिखे गए हैं ना कि एक दिन इंसान ही इंसान को खाएगा वो समय तो आ गया है इंसान ही तो इंसान को खा रहा है एक दूसरे का बिजनेस खा रहा है एक दूसरे की नौकरियां खा रहा है एक दूसरे की जिंदगी की खुशियां खा रहा है इंसान जो दुखी है उसे और दुखी करो जो खुश है उसे परेशान करो यही तो हो गया है आजकल कहने को तो सब इंसान है लेकिन इंसानियत कहीं दिखती ही नहीं एक सेठ के घर से एक भिखारी निकल रहा था उसने उस सेठ से कहा कि मुझे एक गिलास पानी पिला दीजिए बहुत प्यास लगी है बहुत दूर से पैदल चलकर आया हूं मेरे प्राण निकल रहे हैं तो सेठ बोला कि अभी आदमी नहीं है आदमी आ जाए तो आपको पानी दे दिया जाएगा थोड़ी देर बाद उस भिखारी ने सेठ से कहा आप कृपया करके मुझे एक गिलास पानी पिला दीजिए मैं चला जाऊंगा मेरे प्राण निकल रहे हैं और आस पास में किसी का घर भी नहीं दिख रहा तो उस सेठ ने कहा मैंने कहा ना कि आदमी आने वाला है वह आ जाए तो आपको पानी मिल जाएगा फिर वो भिखारी उस सेठ से कहने लगा कि तुम खुद ही आदमी क्यों नहीं बन जाते थोड़ी देर के लिए तुम ही आदमी बन जाओ आजकल यही हो गया है यहां कोई आदमी बनने को तैयार ही नहीं है बस लोग एक दूसरे को नोचने में लगे हैं एक दूसरे का फायदा उठाने में लगे हैं इसीलिए ही कलयुग को मतलब युग कहा जाता है कि लोग सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे से अपने मतलब से ही जुड़े हुए हैं गीता का ग्यारहवा उपदेश यह है कि जिंदगी में कभी भी खुद को किसी का जरूरतमंद मत बनाओ क्योंकि जब तक आप किसी के जरूरतमंद नहीं होते तब तक आपको कोई दुख नहीं पहुंचा सकता कोई आपका फायदा नहीं उठा सकता जिस इंसान के आप जरूरतमंद हो जाओगे वो आपका लाभ उठाना शुरू कर देता है जिस दिन आपने अपने जीवन को किसी का जरूरतमंद बना दिया उसी दिन से आपको उसकी गुलामी करनी पड़ती है औरों की तो छोड़ो जो लोग अपने नौकरों के काम वाली बाइयों के जरूरतमंद हो जाते हैं तो उनका सब कुछ सहना शुरू कर देते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि आपका काम उनके बिना चल ही नहीं पाएगा और आप खुद से उतना काम कर नहीं पाएंगे और दूसरा कोई आपको मिल नहीं रहा तो उनका आपको परेशान करना शुरू हो जाता है लेकिन जब उन्हें यह समझ आता है कि आप अपना काम खुद कर सकते हैं तो आपको दूसरे हजार ऑप्शन मिल सकते हैं तो वो चुपचाप अपना काम करेंगे अब अगर आप कोई ऐसी नौकरी करते हैं जहां आपके बॉस के गलत होते हुए भी आप उसका टॉर्चर सहते रहते हैं तो आपको पता होता है कि आप उसके जरूरतमंद हैं और वो उसका पूरा फायदा लेता है और तो और जिस घर परिवार में आप रहते हैं अगर वहां भी आप किसी के जरूरतमंद हैं तो वो आपको पूरा चूस लेता है क्योंकि वहां आप 24 घंटे रहते हैं कहीं और जा ही नहीं सकते आपके सर पे चढ़ के नाचेगा वो इंसान और आपको पूरी तरह से अपने कंट्रोल में रखेगा लोगों को बहुत मजा आता है अपने से कमजोर इंसान को अपने कंट्रोल में रखने के आप चाहे हजारों के लिए अच्छा करो चाहे हर वो काम करो जिससे उन्हें खुशी मिले पर ऐसे लोग आपकी गर्दन को दबा के रखते हैं आप में अगर कुछ प्रतिभा है तो आपके पंख ही काट दिए जाएंगे हर वो कोशिश की जाएगी आपके साथ जिससे आप जिंदगी में कभी आगे ही ना बढ़ पाओ आप किसी का जरूरतमंद होना मर जाने से भी बदतर होता है जरूरतमंद आपको गुलाम बनाकर रख देती है आपने कभी गौर किया कि आपकी जिंदगी वही लोग खराब करते हैं जिनके आप जरूरतमंद हो जाते हैं आपका सारा दुख वहीं से आता है जिसके आप जरूरतमंद होते हैं जरूरतमंद सिर्फ शरीर या काम की नहीं होती सबसे बड़ी जरूरतमंद मन की होती है कि जिंदगी में कोई हमें चाहिए हमें संभालने के लिए नहीं तो हम खुश नहीं रह पाएंगे 
अकेलापन लोगों से झेला नहीं जाता है फिर कई बार आप ऐसे लोगों से जुड़ जाते हैं जो आपकी इस मन की जरूरतमंदी का पूरा फायदा उठाते हैं आप उनसे रिश्ता इसीलिए जोड़ते हैं ताकि आपकी जिंदगी में थोड़ी खुशी आए और वो लोग आपको खून के आंसू रुलाते हैं आपकी पूरी जिंदगी नरक बना देते हैं याद रखना एक बात मां बाप के अलावा ऐसा दुनिया में आज तक कोई पैदा नहीं हुआ है कि आप जिसके जरूरतमंद हो और वो आपका फायदा ना उठाएं इसीलिए जिंदगी में कभी भी खुद को किसी का जरूरतमंद मत बनाना गीता का बारहवा उपदेश यह है असफलता के डर से दोबारा प्रयास न करने वाला मनुष्य जीवन में बड़ी कामयाबी कभी प्राप्त ही नहीं कर सकता क्रोध से भ्रम पैदा होता है भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है जब बुद्धि व्यग्र हो जाती है तब तर्क नष्ट हो जाता है और जब तर्क नष्ट हो जाता है तब व्यक्ति का नाश हो जाता है बड़ी कामयाबी एक ऐसे ताले में बंद होती है जो पांच चाबियों से खुलती है सकारात्मक सोच एकाग्रता सच्ची लगन दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयास निष्पक्ष और निस्वार्थ भाव से कर्म किए बिना मोक्ष की उम्मीद करना बेकार है जब भी मनुष्य स्वयं के इंद्रियों के अधीन हो जाता है तो वासना आलस और लालच जैसी बुरी आदतें मन पर सवार हो जाती हैं लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमें कर्म में पूर्ण रूप से समर्पण अति आवश्यक है इसके लिए धन की लालसा मन से निकालकर अपने कर्म पर केंद्रित होना चाहिए कर्म को लेकर श्री कृष्ण जी कहते हैं हे अर्जुन तुम कर्म करने के अधिकारी हो ना कि उससे मिलने वाले फल के अतः बिना फल की आशा किए जब कर्म करोगे तभी तुम फल की प्राप्ति के पात्र कहलाओगे क्रोध सोचने की ताकत को हर लेता है जिस वजह से सही फैसला ले पाना कठिन हो जाता है यदि आप कर्म फल प्राप्ति की लालसा व लालच हेतु कर रहे हैं तो कर्म कभी आपकी उम्मीदों के अनुसार प्राप्त नहीं होगा बुरे कर्म से पीछा छुड़ाने का सबसे बेहतर तरीका है मन में अच्छे विचारों को आने दो और सकारात्मकता से सोचो मनुष्य का मन परिवर्तनशील है हमारे सोचने का तरीका और आदतें वैसे ही बनेंगी जिस तरह से लोग और माहौल में हम अधिक समय बिता रहे होंगे मनुष्य जीवन में वही करता है जो भी वो देखता है सुनता है समझता है जो व्यक्ति किसी अच्छे कर्म को करते हुए उसे ही अपना सौभाग्य और पुरस्कार मानता है तो ऐसे व्यक्ति को कर्म फल उम्मीदों से कहीं अधिक मिल जाता है बड़े लक्ष्यों के निर्माण और सपनों को सच करने के लिए सबसे पहले आपको कल्पनाकारी बनना होगा गीता का तेरहवा उपदेश यह है कि जिस रिश्ते में मर्यादाएं टूट जाती हैं वहां सिर्फ सर्वनाश ही होता है कोई आपसे बड़ा है या छोटा है अगर वो रिश्तों में अपनी मर्यादाओं को तोड़ देगा तो वो रिश्ता कभी नहीं टिक सकता रिश्ता सिर्फ तभी चलता है जब दो लोग एक दूसरे की इज्जत करते हैं कदर करते हैं और कभी अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करते हैं जिस रिश्ते में कोई लिमिट नहीं है एक दूसरे की इज्जत नहीं है वो रिश्ता आज नहीं तो कल खत्म ही हो जाता है गीता का चौदवा उपदेश ये है कि जिस रिश्ते में मर्यादाएं टूट जाती हैं वहां सिर्फ सर्वनाश ही होता है कोई आपसे बड़ा है या छोटा है अगर वो रिश्तों में अपनी मर्यादाओं को तोड़ देगा तो वो रिश्ता कभी नहीं टिक सकता रिश्ता सिर्फ तभी चलता है जब दो लोग एक दूसरे की इज्जत करते हैं कदर करते हैं और कभी अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करते हैं जिस रिश्ते में कोई लिमिट नहीं है एक दूसरे की इज्जत नहीं है वो रिश्ता आज नहीं तो कल खत्म ही हो जाता है गीता का पंद्रवा उपदेश ये है जो आपके मुंह पे अपनापन दिखाए आपकी पीठ पीछे आपको नुकसान पहुंचाए ऐसे लोगों से दूर ही रहना चाणक्य ने कहा है कि ऐसे लोग उस घड़े की तरह होते हैं जिसके मुंह में तो अमृत लगा है 
लेकिन जिसके भीतर जहर भरा हुआ होता है आप जिसे अमृत समझ कर पी जाते हैं वास्तविकता में वो जहर ही होता है तो ऐसे लोगों को जहर की तरह छोड़ देना चाहिए जो अपनेपन का दिखावा करे और पीछे से हमेशा आपको नुकसान पहुंचाए गीता का सोलवा उपदेश ये है कि अपनी खुशी और अपना दुख हर किसी के आगे जाहिर नहीं करना चाहिए क्योंकि लोग आपकी खुशी पर नजर लगा देते हैं और आपके दुख में आपकी हंसी उड़ाने लगते हैं आपकी खुशी से कोई खुश नहीं होता लोगों को जलन होती है हर आंसू आंख में लाया ना करो हर जख्म सबको दिखाया ना करो यहां लोग हाथ में नमक लिए फिरते हैं इसलिए अपना हर दर्द सबको दिखाया ना करो लोग तो बैठे ही हैं दुखी इंसान को और दुखी करने और जो खुश है उसको तकलीफ पहुंचाने के लिए अपनी मन की हालत अपने तक ही रखो सिर्फ उसे बताओ जिससे उसे समझने की समझ हो गीता का सत्रवा उपदेश यह है कि जीवन में कई बार नया शुरू करने के लिए पुराने को पूरी तरह से मिटाना पड़ता है श्री कृष्ण से कुंती ने पूछा था कि हे कृष्ण क्यों तुमने इतना बड़ा महायुद्ध करवा दिया तो श्री कृष्ण ने बोला कि अधर्म बहुत बढ़ गया था और इस अधर्म का पूरी तरह से नाश करने के लिए एक नए युग को लाने के लिए पुराने का सर्वनाश करना बहुत जरूरी होता है जब कोई महल पूरी तरह से भंगार हो जाती है बहुत पुरानी हो जाती है तो उसे पूरी तरह से तोड़कर फिर से नवनिर्माण होता है ऐसे ही आपके जीवन में भी आपको कुछ नया करना है तो पुराने को पूरी तरह से मिटाना होगा गीता का अट्ठारवा उपदेश यह है कि जब भी जिंदगी में खुद को अकेला महसूस करो तब इस सच्चाई को ठीक से समझ लेना कि आप दुनिया में अकेले ही आए थे और अकेले ही जाओगे वास्तविकता में यहां कोई आपका अपना नहीं है एक दिन तो जो मां बाप हमें जन्म देते हैं वो भी हमें अकेला छोड़ के चले जाते हैं तो औरों से तो उम्मीद ही क्या करना यदि कोई आपका साथ छोड़ दे तो याद रखना कि वो ईश्वर सदा आपके साथ है वो कभी आपका साथ नहीं छोड़ता गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि चाहे कोई मनुष्य मुझे माने या न माने लेकिन मैं इंसान का साथ कभी नहीं छोड़ता क्योंकि ये सब मेरी ही संतानें हैं इंसान को ईश्वर का ही अंश कहा गया है इसलिए मनुष्य को ईश्वर की संतान कहा जाता है इसीलिए आपको अकेलेपन से कभी दुखी नहीं होना चाहिए कभी डरना नहीं चाहिए बल्कि किसी गलत इंसान के साथ रहने से डरना चाहिए एक कहावत है कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग यानी कुछ होना कुछ नहीं होने से कुछ गुना बेहतर है लेकिन एक और कहावत है कि नथिंग इज बेटर देन नॉन इन नॉन लोगों के साथ रहने से अच्छा है आप अकेले ही रहो इसीलिए गीता का यह उपदेश हर इंसान के लिए बहुत जरूरी है जो खुद को अकेला समझकर दुखी हो जाते हैं इसीलिए अकेलेपन से डरना दुखी होना छोड़ दो क्योंकि यहां कोई किसी का नहीं होता गीता का उन्नीसवा उपदेश यह है कि जीवन में कई बार नया शुरू करने के लिए पुराने को पूरी तरह से मिटाना पड़ता है श्री कृष्ण से कुंती ने पूछा था कि हे कृष्ण क्यों तुमने इतना बड़ा महायुद्ध करवा दिया तो श्री कृष्ण ने बोला कि अधर्म बहुत बढ़ गया था और इस अधर्म का पूरी तरह से नाश करने के लिए एक नए युग को लाने के लिए पुराने का सर्वनाश करना बहुत जरूरी होता है जब कोई महल पूरी तरह से भंगार हो जाती है बहुत पुरानी हो जाती है तो उसे पूरी तरह से तोड़कर फिर से नवनिर्माण होता है ऐसे ही आपके जीवन में भी आपको कुछ नया करना है तो पुराने को पूरी तरह से मिटाना होगा गीता का बीसवा उपदेश ये है कि कभी भी अपने धन अपने पद और बल का अभिमान नहीं करना चाहिए दुर्योधन को बहुत अभिमान था कि मेरे पास भीष्म पितामह जैसे द्रोणाचार्य और करण जैसे योद्धा बैठे हैं तो ये पांडवों को तुम्हें यूं ही मसल कर रख दूंगा अपने धन का अभिमान था अपने पद और शक्ति का अभिमान था लेकिन वो अभिमान ही 
एक दिन उसके सर्वनाश का कारण बना जो लोग अपने पैसे के अहंकार में या शक्ति के अहंकार में दूसरों को नीचा दिखाते हैं दूसरों को चोट पहुंचाते हैं एक दिन उनकी वही गलती उनका सर्वनाश कर देती है इसलिए जीवन में आप चाहे कितने भी सफल हो जाएं, कितने भी बड़े इंसान हो जाएं, लेकिन उसका अभिमान दूसरों को कभी मत दिखाना गीता का 21वां उपदेश यह है श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन मृत्यु जीवन का अटल सत्य है जिसे कुछ समय के लिए टाला तो जा सकता है किंतु झूठा साबित नहीं किया जा सकता और ये शरीर तो किराए के घर की भांति है जहां हम कुछ समय के मेहमान हैं शरीर नश्वर है किंतु आत्मा अमर है जो होना है उसे कोई टाल नहीं सकता और जो होना ही नहीं है उसके बारे में शोक व चिंता करके स्वयं की परेशानियां बढ़ाने के ही समान है जो भी जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म निश्चित है इसलिए जो अटल है उसके विषय में तुमको शोक नहीं करना चाहिए सच्चाई से कभी दूर नहीं भागा जा सकता है इसलिए सत्य को स्वीकार कर लेने में ही हमारी समझदारी है झूठ को जानबूझकर सत्य मानकर जीना ही बहुत बड़ी गलत फहमी कहलाती है स्वयं की व्यक्तिगत सोच गलत फहमियों को भी जन्म दे सकती है इसलिए स्वयं की व्यक्तिगत सोच को दूसरों पर कभी नहीं थोपना चाहिए वासना क्रोध और लालच ये नरक के तीन द्वार होते हैं बिना मोक्ष के जन्म मरण के चक्र से छुटकारा नहीं पाया जा सकता जिस प्रकार अग्नि सोने को परखती है उसी प्रकार संकट वीर पुरुषों को परखती है मनुष्य का सबसे बड़ा और सबसे पहला शत्रु या मित्र उसका मन ही होता है एक और हद से अधिक इच्छाएं जीवन का सुकून छीन लेती हैं बिना किसी पुरुष आर्थ के आप अच्छे फल व सकारात्मक परिणाम की कामना ही नहीं कर सकते यदि आप धर्म के मार्ग पर चलते हैं तो परिणाम की चिंता किए बिना अपने धर्म का निडरता से पालन करें गीता का बाईसवा उपदेश ये है कि जहां आपके लिए प्रेम और इज्जत नहीं है वहां कभी मत जाओ महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले श्री कृष्ण हस्तिनापुर गए थे पांडवों की तरफ से शांति प्रस्ताव लेकर के तब शकुनि ने दुर्योधन से कहा यह कृष्ण बड़ा मायावी है अगर ये हमारे पक्ष में आ जाए तो समझ लो पांडव हार ही गए तो इसकी सेवा करो इसको अपने घर आने का निमंत्रण भेजो इसे खुश करो जब श्री कृष्ण हस्तिनापुर पहुंचे तो दुर्योधन ने उन्हें अपने घर आने के लिए कहा और श्री कृष्ण से कहा आप मेरे घर में रहिए मेरा आतिथ्य स्वीकार कीजिए मेरे घर में भोजन कीजिए तो श्री कृष्ण ने दुर्योधन से कहा कि दुर्योधन इंसान को किसी के घर तभी भोजन करना चाहिए तभी जाना चाहिए या तो उसे बहुत प्रेम हो या तो हमारे जीवन में कोई बहुत बड़ी आपत्ति आ गई हो ना तो मेरी जिंदगी में कोई आपत्ति आई है और ना ही तुम्हारा मुझसे कोई प्रेम है तो तुम्हारे घर तो मैं कभी नहीं आऊंगा तुम मुझे अपने घर बुला रहे हो सिर्फ और सिर्फ अपना मतलब पूरा करने के लिए और मतलबी लोगों के घर कभी नहीं जाना चाहिए इसीलिए इससे हमको ये शिक्षा मिलती है कि जिसके दिल में आपके लिए प्रेम नहीं है इज्जत नहीं है वहां आपको कभी नहीं रहना चाहिए आपको सिर्फ उसी जगह रहना चाहिए जहां आपकी कदर हो आपको इज्जत मिले और जहां आपको प्रेम मिले गीता का तेईसवा उपदेश यह है कि मूर्ख और दुष्ट लोगों को कभी ज्ञान नहीं देना चाहिए इससे उनके अहंकार को चोट लगती है और वो आपके लिए मन में वैर भाव लेके बैठ जाते हैं और वक्त आने पर आपको ही नुकसान पहुंचाते हैं मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है इसे व्यर्थ न जाने दो जीवन में ऐसे कर्म करो जो आने वाले मानव जाति के लिए प्रेरणा स्रोत बन सके श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन जो जीवन के मूल्य को जानता हो 
वह मनुष्य अपने जीवन का मूल्य निर्धारित कर जीवन को एक बड़ा लक्ष्य प्रदान कर पाता है स्वयं के लिए सर्वश्रेष्ठ बने आपका मूल्य समझकर दुनिया एक दिन आपका सम्मान करेगी जीवन न तो भविष्य में है न अतीत में जीवन तो इसी क्षण में है इसलिए वर्तमान को खुश होकर जियो श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे hey अर्जुन तुम्हारे तथा मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं मुझे तो वो सब जन्म याद है लेकिन तुम्हें नहीं खुद को जीवन के योग्य बनाना ही सफलता और सुख का एकमात्र मार्ग है ईश्वर आपके जीवन को सुधारने सवारने हेतु अनेक कर्म करने के मौके देता है किंतु मनुष्य अपनी इंद्रियों के अधीन रहकर उन मौकों का सही लाभ नहीं उठा पाता है अच्छे कर्म करने के मौके कभी न छोड़ें कर्म करो फल की लालसा छोड़कर कर्म करने वाला मनुष्य ही अपने जीवन को सफल बना पाता है बुरे कर्मों के बाद जिंदगी भर कितने भी अच्छे कर्म कर लो किंतु बुरे कर्मों का फल अवश्य ही मिलकर रहेगा श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं हे अर्जुन एक सच्चा योगी अपने कर्म फल की इच्छा किए बिना कर्म को धर्म समझकर पूरी निष्ठा से करता है जो मनुष्य न तो कर्म फल की इच्छा करता है और न ही कर्म फलों से घृणा करता है वह सन्यासी जाना जाता है जीवन में किसी भी मुकाम को प्राप्त किया जा सकता है जब मनुष्य अपने मन पर नियंत्रण और खुद पर विश्वास रखकर आगे बढ़े तो निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है किंतु मर्यादा मनुष्य का मन ही निर्मित करता है गीता का चौबीसवा उपदेश यह है आप चाहे कितने भी अच्छे हो लेकिन अगर बुरे लोगों के साथ रहोगे तो आपका भी वही हाल होगा जो बुरे लोगों का होता है भीष्म पितामह एक ब्रह्मचारी थे धर्मात्मा थे लेकिन वो अधर्म के पक्ष में खड़े हो गए द्रोणाचार्य भी एक ब्राह्मण थे लेकिन वो अधर्म के पक्ष में खड़े हो गए तो अंत में उनका वही हाल हुआ जो एक अधर्मी इंसान का होता है उनको मृत्यु के समय भयानक पीड़ा का सामना करना पड़ा इसीलिए गलत संग में कभी नहीं रहना चाहिए क्योंकि कई बार आपको उनके संग में रहने की वजह से उनके ही कर्मों की सजा मिलने लगती है फिर आपको समझ नहीं आता कि मैंने तो कुछ किया भी नहीं मैं तो खाली उनके साथ रहता हूं मुझे दुख क्यों मिला बुरे लोगों का संग आपकी जिंदगी में कभी खुशी नहीं लाएगा इसलिए हमेशा अच्छे संग में रहना चाहिए गीता का पच्चीसवा उपदेश यह है कि जो दूसरों के साथ छल करता है उसका अंत बहुत बुरा होता है दुर्योधन का मामा शकुनी और दुर्योधन ने पांडवों के साथ जीवन भर छल किया पथ पथ पर उन्हें धोखा दिया कभी ईमानदारी से उनके साथ नहीं चला और उसका परिणाम दुर्योधन को यह मिला कि उनके दल का हर एक बड़ा योद्धा छल के द्वारा ही मारा गया क्योंकि दुर्योधन ने जैसा कर्म किया था उसको वैसा ही फल मिला सारा जीवन भर उसने छल किया तो अंत में उसकी खुद की मृत्यु भी एक छल से ही हुई थी इसीलिए कोई अगर खुद को बहुत ज्यादा चालाक समझता है कि दूसरे को धोखा दे दिया दूसरे को बेवकूफ बना दिया एक दिन कोई आएगा उसकी जिंदगी में भी तो उसको ही धोखा देगा क्योंकि कर्मा सबके चेहरे याद रखता है जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल जरूर मिलता है गीता का छब्बीसवा उपदेश यह है कि जीवन में जब भी कोई मुश्किल आए तो हिम्मत मत हारो बस थोड़ा धीरज रखो जो लोग मुश्किल वक्त में खुद को थोड़ा संभाल कर धीरज रखते हैं वो हर मुश्किल को आसानी से पार कर जाते हैं एक राजा अपने गुरुजी के पास गया और उसने गुरुजी से जाकर बोला कि ऐसे तो राज्य में हर प्रकार की खुशहाली है पर वक्त का कोई भरोसा नहीं है अगर कभी जिंदगी में कोई मुश्किल वक्त आए कोई बुरा वक्त आए तो उस वक्त के लिए मुझे कोई मंत्र दीजिए कोई शिक्षा दीजिए कोई उपदेश दीजिए कि उस बुरे वक्त से कैसे बाहर निकलना है तो गुरुजी ने उसे एक ताबीज बांधकर दे दिया और राजा से कहा 
कि इस ताबीज में मैंने एक मंत्र लिख कर रखा है जब तुम्हारी जिंदगी में बहुत बुरा वक्त आए और तुम्हें लगे कि इससे बुरा तो अब कुछ हो ही नहीं सकता उस समय पे ये ताबीज खोल के तुम इस मंत्र को पढ़ लेना तुम्हारे अंदर बहुत शक्ति आ जाएगी और एक दिन ऐसा हुआ भी कि उस राजा के राज्य पे किसी दूसरे राजा ने आक्रमण कर दिया और इस राजा की ऐसी स्थिति हुई कि उसे अपना राज्य छोड़कर पूरे शहर को छोड़कर अपने कुछ लोगों के साथ भागना पड़ा उस समय पे राजा बहुत दुखी था और विचार करने लगा कि गुरु जी ने मुझे तावीज दिया था कि जब जिंदगी में बहुत बुरा वक्त आए तब उसे खोलकर पढ़ना और इसके अंदर जो मंत्र लिखा हुआ है वह मेरे अंदर शक्ति भर देगा राजा ने विचार किया कि इससे बुरा वक्त और क्या हो सकता है उसने गुरुजी का दिया हुआ वह ताबीज खोला और उसके अंदर लिखा हुआ था कि यह वक्त भी गुजर ही जाएगा इस वचन को पढ़कर राजा के मन में एक शक्ति आई विश्वास जगा कि ये जो बुरा वक्त है ये भी टिकने वाला नहीं है ये भी निकल ही जाएगा इसलिए मुझे हिम्मत नहीं हारनी वापस से अपनी सेना खड़ी करनी है और उस राजा ने वापस अपने सैनिकों को जमा करके अपनी सेना को खड़ा किया और उस राजा पर हमला करके अपना राजा वापस प्राप्त किया तो जिंदगी में स्थिति चाहे कितनी भी बुरी क्यों ना हो वह हमेशा के लिए नहीं रहने वाली वो भी एक दिन गुजर जाएगी वक्त चाहे कैसा भी हो एक दिन जरूर बदल जाएगा हमारी जिंदगी में न जाने कितनी बार दुख आए कितनी बार मुश्किल वक्त आया लेकिन हम हर बार निकल जाते हैं ऐसे ही आपकी जिंदगी में जब कोई मुश्किल वक्त आए बुरा वक्त आए तो मन में ये विश्वास रखना कि ये वक्त भी एक दिन गुजर ही जाएगा इसलिए अपनी हिम्मत मत हारो अगर आपके अंदर धीरज है तो आप बुरे से बुरे वक्त को भी जरूर पार कर जाओगे गीता का सत्ताईसवा उपदेश यह है कि आज के युग में बहुत ज्यादा अच्छे मत बनो नहीं तो यह दुनिया आपको लूट के कंगाल कर देगी पांडवों की कहानी यह शिक्षा देती है कि ज्यादा अच्छा बनना आपको कई बार बहुत दुख दे सकता है जो पांडव हमेशा धर्म पे चलते थे कभी कोई गलत काम नहीं किया लेकिन उनका सारा राजपाट चला गया उनकी पत्नी को भरी सभा में नग्न करने की कोशिश की गई भिक्षा लेकर के उन्हें अपनी जिंदगी गुजारनी पड़ी कारण क्या था वो कुछ ज्यादा ही अच्छे बन रहे थे यह तो तब की बात है और आज की दुनिया तो और बदल चुकी है लोग अच्छे इंसान को इज्जत कम देते हैं बल्कि उसका इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है अगर आप भी लोगों के साथ अच्छा चलते हैं तो आप इस चीज को खुद अनुभव कर पाएंगे आप जितना लोगों के साथ अच्छा चलते हैं लोग आपके साथ उतना गलत व्यवहार करते हैं लोग आपका उतना ज्यादा इस्तेमाल करते हैं आप दूसरों की खुशी के लिए कुछ भी करते जाते हैं और लोग सिर्फ आपका फायदा लेने में लगे रहते हैं इसीलिए आज के जमाने में खुश रहना है ना तो बहुत ज्यादा अच्छे मत बनो इसका मतलब ये नहीं कि आप बुरे इंसान बन जाओ आप अपनी नजर में अच्छे बनते रहो दुनिया की नजर में अच्छे बनने की कोशिश कभी मत करना गीता का अट्ठाईसवा उपदेश यह है कि आप अपने गुजरे हुए वक्त को भूल जाओ क्योंकि अगर आप गुजरे हुए वक्त के दुख में जीते रहोगे उसके पश्चाताप में जीते रहोगे तो आज भी आप कभी खुश नहीं रह पाओगे समझदार लोग जो समय चला गया है उसका दुख कभी नहीं करते आपका बीता हुआ कल कैसा भी क्यों ना हो पर उसका प्रभाव आपके आज पर नहीं पड़ना चाहिए जो भी आपके साथ हुआ उससे सबक लो शिक्षा लो कि अब यह जिंदगी में आगे नहीं होने देंगे हम और जीवन में आप आगे बढ़ जाओ कई बार लोग रोते रहते हैं कि उस इंसान ने मेरे साथ इतना गलत किया इसीलिए आज जिंदगी में मैं इतना दुखी हूं लोग कोसते रहते हैं दूसरों को कि उसकी वजह से मेरी जिंदगी में दुख है उसकी वजह से मेरी जिंदगी खराब हो गई है लेकिन जब तक आप उसे कोसते रहेंगे 
आप जिंदगी में कभी खुश नहीं रह पाएंगे कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे जो हुआ जो लोगों ने आपके साथ किया उसे आप बदल नहीं सकते लेकिन आपका आज आप जरूर बदल सकते हो कल के दुख से छूटना चाहते हो तो कल में नहीं आज में जीना शुरू करो आपको ऐसा एक भी इंसान नहीं मिलेगा जो अपने कल में जीता हो और प्रसन्न रहता हो सिर्फ वही इंसान खुश रहेगा जो अपने आज में जीता है कल में जीने वाला इंसान किसी न किसी पीड़ा से जुड़ा होता है किसी न किसी दुख किसी न किसी पश्चाताप से जुड़ा होता है कल में जीना आपकी जिंदगी की सारी खुशियां छीन लेगा तो जितना हो सके अपने पास्ट को भूल जाइए और अपने प्रेजेंट में जीना शुरू कीजिए गीता का अट्ठाईसवा उपदेश यह है कि हमारे रिश्तेदार ही हमसे सबसे ज्यादा जलते हैं हमारी सफलता से सबसे ज्यादा दिक्कत हमारे रिश्तेदारों को ही होती है बाहर वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी जिंदगी में क्या हो रहा है और जो आपके रिश्तेदार होते हैं उनकी पूरी नजर रहती है आपकी जिंदगी पर बाहर से तो वो यही कहेंगे कि आगे बढ़ो सफल हो जाओ खुश रहो जिंदगी में और जब उन्हें आप अपनी सफलता के बारे में बताएंगे अपनी किसी कामयाबी की खबर उनको सुनाएंगे तो उसे सुनकर उन्हें बिल्कुल भी खुशी नहीं होती कई बार सारी दुनिया आपको पसंद करती है आपके काम की तारीफ करती है लेकिन आपकी कदर आपके घर में ही नहीं होती महाभारत का युद्ध बाहर के लोगों में नहीं हुआ था यह भाइयों के आपस की लड़ाई थी पांडवों के हर सुख से दुर्योधन जलता था जब भी पांडव किसी काम में सफल होते थे उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता था दुर्योधन हर कोशिश करता था पांडवों को नीचा गिराने का जितना हो सके उन्हें दुखी करने का और वही भाइयों की आपसी जलन महाभारत के युद्ध की वजह से हुई जिसमें न जाने कितने अनगिनत लोग मारे गए बाहर वाले को क्या फर्क पड़ता है कि आप कैसी जिंदगी जीते हैं लेकिन ये जो रिश्तेदार होते हैं ये जो करीबी लोग होते हैं मजाल जो इन्हें आपकी खुशी बर्दाश्त हो जाए सबसे खतरनाक होते हैं ये लोग क्योंकि ये बाहर से बहुत मीठा चलते हैं आपको अच्छे अच्छे शब्द कहते हैं लेकिन आपके पीठ पीछे ये आपसे जरा भी खुश नहीं होते तो इसीलिए किसी को भी अपना समझने से पहले आप ये जरूर चेक कर लें कि वो सच में आपका अपना है या सिर्फ अपनेपन का दिखावा हो रहा है गीता का उनतीसवा उपदेश ये है कि जो इंसान आपको बार बार चोट पहुंचाए उसे कभी माफ नहीं करना चाहिए युधिष्ठिर ने दुर्योधन को बार बार माफ किया और उसका परिणाम यह हुआ कि उन्हें अपनी जिंदगी में बहुत बड़े दुखों का सामना करना पड़ा वह इंसान अगर एक बार गलती करे तो माफ करना फिर भी ठीक है लेकिन कोई अगर बार बार गलती करे तो उसे माफ करना आपको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा क्योंकि वो गलती नहीं हो रही है उससे वो उसकी आदत है वो ऐसा ही है वह हमेशा आपके साथ ऐसा करेगा तो बहुत ज्यादा दयालु मत बनो किसी को माफ करने में और बेवकूफ बनने में बहुत बड़ा अंतर होता है किसी को अगर एक बार आप माफ भी कर रहे हो तो उस इंसान से आप जरूर सावधान रहना कहते हैं आजमाए हुए को फिर आजमाना मिट्टी मुंह में डालने के बराबर होता है जिससे धोखा खाया है जिससे आपको तकलीफ मिली है उस पर भरोसा गलती से भी मत करना तो माफ उतना ही करो जितने में आप बेवकूफ ना लगो गीता का उनतीसवा उपदेश यह है कि जब कोई आपके साथ धोखा या छल करे तो उसको कोसना या दुखी होना छोड़ दो बल्कि उससे शिक्षा लो कि लोग असलियत में वैसे नहीं होते जैसा आप उन्हें समझ लेते हैं यहां पर लोग अपने मुंह पर मुखौटा लगाकर घूमते हैं यहां हर इंसान खुद को अच्छा दिखाने की कोशिश करता है अच्छा बनने की कोशिश कोई नहीं करता आप किसी के साथ थोड़ा गलत व्यवहार करके तो देखो उसका असली रंग सामने आ जाएगा 
या फिर जब आपकी जिंदगी में कुछ मुश्किल वक्त आएगा तो भी आपको उसका असली रंग देखने को मिल जाएगा इसीलिए किसी पर भी जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए किसी से भी इतनी उम्मीद नहीं लगानी चाहिए कि बाद में हमारा दिल ही टूट जाए क्योंकि दुनिया के लोग ना कभी किसी के हुए हैं और ना कभी किसी के होंगे अपना दिल उस ईश्वर को समर्पित कर दो फिर देखना आपका दिल कोई नहीं दुखा पाएगा श्री कृष्ण ने अर्जुन से गीता के बारहवें अध्याय भक्ति योग में कहा है कि हे अर्जुन अपना मन अपनी बुद्धि अपना दिल सिर्फ उसमें लगा दे फिर देखना तेरा दिल कोई नहीं दुखा पाएगा कोई तेरा दिल नहीं तोड़ पाएगा याद रखना इस दुनिया में आप जिससे भी सबसे ज्यादा दिल लगाओगे सबसे ज्यादा दुख भी आपको वही इंसान देगा क्योंकि इस दुनिया में दिल की कोई कदर नहीं है भावनाओं की कोई कदर नहीं है कदर होती है बस मतलब की फायदे की कि आपसे किसी का क्या फायदा हो सकता है जब तक आपसे लोगों का मतलब है तब तक सब लोग आपसे अच्छा चलते हैं जैसे ही उनका मतलब खत्म हो जाता है वैसे ही उनका बात करने का तरीका भी बदल जाता है इसीलिए जब आप किसी से नया नया मिलते हैं तो उस पर यकीन मत करिए वह सिर्फ एक मुखौटा है आपको दिखाने के लिए आपको फंसाने के लिए अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप उसमें फंसते हैं या अपनी समझ से काम लेते हैं गीता का तिसवा उपदेश यह है कि डर धारण करने से भविष्य के दुख का निवारण नहीं होता है डर से चिंताएं तो बढ़ती हैं जो मन का सुख चैन सभी छीन लेती है किसका डर है तुम्हें कौन तुम्हें मार सकता है तुम शरीर नहीं हो शरीर तो तुम्हारा मात्र एक साधन है अपने कर्मों को सिद्ध करने का तुम एक आत्मा हो जो कि अमर है तुम युगों से अनेकों शरीर धारण करते आए हो अब मानव शरीर तुम्हें प्राप्त हुआ अपने कर्म को सिद्ध करके जीवन का मात्र उद्देश्य परोपकार करना है जरूरतमंद की निस्वार्थ मदद करना है जो व्यक्ति निरंतर और अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा स्मरण करता है वो मुझको अवश्य ही पा लेता है कोई व्यक्ति मेरे अस्तित्व को नकारे उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है बस वो मनुष्य दिल का साफ और कर्म का नेक ईमानदार और भला मनुष्य होना चाहिए मैं श्रद्धा भाव का भूखा हूं अगर कोई प्रेम और भक्ति के साथ मुझे पत्र फूल फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूं अन्यथा छप्पन भोग भी मेरे लिए तुच्छ है निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करना सेवा समझकर दान पुण्य करना निष्पक्ष होकर निर्णय करना कर्म करना ये तमाम कर्म मेरी भक्ति करने के समान ही हैं। ऐसे मनुष्य मुझे अति प्रिय होते हैं प्रेम उसी से करो जो आपके प्रेम के लायक हो जिसे आपके प्रेम की कदर नहीं उससे जितना दूर रहो उतना अच्छा होता है आजकल लोग कहते हैं कि सबसे ज्यादा पीड़ा प्रेम देता है लोगों ने प्रेम जैसी पवित्र चीज को गंदा कर दिया है जार बना दिया है सबसे ज्यादा लोग एक दूसरे को प्रेम और भरोसे के नाम पर ही लूटते हैं अगर आपका किसी से प्रेम नहीं है तो वह आपकी भावनाओं को चोट पहुंचा ही नहीं सकता संबंध चाहे जो भी हो हद से ज्यादा किसी से प्रेम करोगे और अगर वो उसके लायक नहीं तो सिवाय दुख के और कुछ नहीं मिलेगा वास्तविकता में प्रेम पीड़ा नहीं देता बल्कि ऐसे इंसान से प्रेम करना पीड़ा देता है जिसे आपके प्रेम की कद्र नहीं है तो प्रेम सिर्फ उसी इंसान से करो जिसे आपके प्रेम की कदर है जहां आपको यह एहसास हो जाए कि आपके प्रेम की आपकी भावनाओं की कदर तक नहीं है वहां से आप कृपया करके खुद को दूर ही रखें दोस्तों अगर आपने भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए इन विचारों से कुछ भी सीखा हो तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिख दीजिए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को 
अपने प्रिय लोगों के साथ अवश्य शेयर कीजिए धन्यवाद जय श्री राधे कृष्णा